ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു പാരസൈറ്റോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിറോളജി വരെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പാരസൈറ്റോളജി എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് പത്ത് ഓർഗാനിസംസ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ പാരസൈറ്റോളജി പാരസൈറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ലിവ്സ് വിത്തിൻ ഓറോണെ ഹോസ്റ്റ് ഒരു പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഓർഗാനിസംസ് വരാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോ ഇന്നർ ഓർഗാൻസിലോ ഔട്ടർ ഓർഗാൻസിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറു പ്രാണികളോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കടന്നു കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവരിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ ഒരു പേഴ്സണിനെയാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ശരീരം മുകളിലൊക്കെ വന്ന് ചെള്ളും പ്രാണികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പശുവാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റ് മുകളിലിരിക്കുന്നത് പാരസൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് ദ ഹോസ്റ്റ് ഈസ് അനദർ ഓർഗാനിസം പാരസൈറ്റ് വൈഡ്ലി അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ഐ സച്ച് ആസ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് എല്ലാ പാരസൈറ്റുകളെയും നമുക്ക് കാണണം എന്നില്ല ചിലത് കാണാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാക്കിട ഐ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അത് മുകളിൽ തന്നെ വസിക്കണം എന്നില്ല ഉള്ളിൽ ഇന്നർ ഓർഗാൻസിലായാലും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ബഡ് സം വേം പാരസൈറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ഓവർ തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസീസ് ബട്ട് ദേ ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഡിസീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരസൈറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ചില വേം പാരസൈറ്റുകൾ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവാം വേമുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിരശല്യം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അവരുടെ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീസസിലകത്ത് വേംസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിരശല്യമാണെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് വരെ ആവാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിസീസ് പക്ഷേ അതൊരു ഡിസീസ് അല്ല പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ഡിസീസ് ഡിസീസസിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരസൈറ്റ് ആവും ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓരോ പാരസൈറ്റിന് ഓരോരോ എഫക്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബോഡിക്കകത്തും പുറത്തും ഇറ്റ്സ് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് നമുക്ക് പാരസൈറ്റിനെ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കാം എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എപ്പി പാരസൈറ്റ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എൻഡോ നമുക്കറിയാം എൻഡോ മീൻസ് ഉള്ളിൽ ദിസ് ലിവ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് ടേപ്പ് ഓം ഫ്ലാറ്റ് ഫോം ഹാർട്ട് ഫോം അതായത് ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണൊന്ന് ടൈപ്പ് വേണം ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് വേണം ഓക്കെ ദ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ വെക്ടർ ഓർ കാരിയർ ഇതിൽ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഈ ഫാമിലി ഇവരെ നമുക്ക് വെക്ടർ എന്നും വിളിക്കാം വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വാഹകരാണ് വാഹകർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അസുഖത്തിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരും ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് കാരണം ഇവർ വെക്ടർ ആണെന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെയും വൈറസസിനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറിനെ ആരാണ് കൊതുക് അല്ലെ മോസ്കിറ്റോസ് മോസ്കിറ്റോസ് എന്നാണ് ഒരു വിധം രോഗങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത് മോസ്കിറ്റോനെയാണ് നമ്മളൊരു വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയും വൈറസൊക്കെ ഒരു ഡിസീ
ഒരുപാട് പാരസൈറ്റുകളുടെ ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറയും ദൻ എപ്പി പാരസൈറ്റ് എപ്പി പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ഫീഡ് ഓൺ അതർ പാരസൈറ്റ്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റിസം ഫ്ലൂലിസ് ആൺ എ ഡോഗ് അതർ പാരസൈറ്റ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പാരസൈറ്റിസത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റിസം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫ്ലൂ ലിവ്സ് ആണ് ഡോഗ് ഡോഗ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചെള്ളുകൾ ഒരു പ്രാണികളെ കാണാം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ മുകളിൽ അവരുടെ ചൊറിച്ചിലും മാറും എന്താ ഇവർക്ക് ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി എക്ടു എൻഡോ എക്ടു പാരസൈറ്റ് ദീസ് ലിവ്സ് ഓൺ റാദർ ദാൻ ദർ ഹോസ്റ്റ് ഈ പാരസ ഹോസ്റ്റിന് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് എക്ടു പാരസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിംറ്റംസ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് സ്കിൻ ബംസ് ഓർ റാഷസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാരസൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാരസൈറ്റ് കടന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൻ ബംസ് ഓർ റാഷസ് ചൊറിഞ്ഞ പാടുകൾ വീർപ്പ് വെയ്റ്റ് ലോസ് കനം കുറയുക അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഡയറിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുക ഡയറിയ വയറിളക്കം ഛർദി സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഏത് സമയം അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിരിക്കാം അനീമിയ ആൻഡ് പെയിൻ ഓക്കെ അലർജീസ് ആൻഡ് ഫീവർ അലർജി ഉണ്ടാവാം ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് കെ ബേംസ് നമുക്ക് ബേംസിനെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മളെ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റുകൾ വേംസ് ഓർ ഹെൽമിൻസ് ഓർഗാനിസം ക്യാൻ എഫക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അനിമൽസ് വേംസ് ഒരു ഹെൽമിന്ത് വേംസിനെ നമുക്ക് ഹെൽമിന്ത് എന്നും പറയാം വേമുകൾ പറഞ്ഞാൽ വിരകൾ ഇവർ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനിമൽസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് പത്ത് ഓർഗാനിസംസ് ഈ പാരസൈറ്റൈ സൈറ്റോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസമാണ് അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ് റൗണ്ട് വോം എന്ന് പറയാം അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് വേം ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഗ്രോവിങ് ടു ലെങ്ത് ഓഫ് അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇത് ഹ്യൂമൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു വേമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു വേമാണ് ഇതിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് വോമൺ പാരസൈറ്റിക് വോമ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ ബോഡിയിലും കാണുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റിക് വോമാണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെയാണ് ചെറുകുടലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആൻഡ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇതിൽ രണ്ട് എഗ്ഗിനെ കാണാം ഇവർ എഗ്ഗിനെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളെ വാളുകളിലൊക്കെ ചുറ്റി പറ്റിയിരുന്ന് അവരവിടെ എഗ്ഗിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലാർവ ആവും ഈ ലാർവ വളർന്നിട്ടാണ് അവരവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേമുകളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിലൂടെ പുറന്തള്ളുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിനകത്ത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗും കാണാം അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗും കാണാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ക്യാൻ ഒക്കർ ദ ഫീമെയിൽ വേം ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെനി ആസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഗ് പെർ ഡേ ഫോർ ഇയർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇത് എഗ്ഗിനെ എന്താ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് എഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു തവണ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഇരുപതിനായിരം എഗ് വരെ ഇത് ഈ ആസ്കാരിസ് ലംബിക്കോയിഡ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയിൽ വേമും ഫീമെയിൽ വേമും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ വേമിലാണ് ഇനി എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലാർവൽ വേം ദാറ്റ് പെനിട്രേറ്റ്സ് ദ വോൾ ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനം ആൻഡ് എൻഡേഴ്സ് ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ടു ഫ്രം ദം അതായത് ലാർവ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ലാർവൽ വേമ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ വോൾ ഓഫ് ഡിയോഡിനത്തിൽ ഡിയോഡിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിയോഡിനം ചേച്ചിനം മില്ലിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോമക്കിൻ്റെ പാർട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഡിയോഡിനത്തിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തുളഞ്ച് കയറും
ദ ആർ യൂഷ്വലി റൗണ്ട് ഓർ ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്നിട്ടത് നേരിട്ട് ലിവറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഹാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു അവിടെ ദ എഗ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഷെൽ ആൻഡ് ഔട്ടർ ഇറഗുലർ കോർട്ടെക്സ് ഈ എഗ്ഗിന് സറൗണ്ട് ചുറ്റും എഗ്ഗിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെല്ല് ഇപ്പോൾ മറ്റേ എണ്ണിൻ്റെ കോഴിമുട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഇറഗുലർ കോർട്ടെക്സും കാണാം ദ മേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെർട്ടൈൻ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സിൻഡ്രം ഒരുപാട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗത്ത് ടു ആനോസ് ഏരിയ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ വേമിന് സാധിക്കും ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഓർ ഓവൽ ഇൻ ഷേപ്പ് സൈസ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ബയലിസ്റ്റീൻ്റെ കളർ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെല്ലോ ബ്രൗൺ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് എ ലാർജ് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ഓവം ഓഫ് ഗ്രാനുലാർ മാസ് വിത്ത് എ ക്ലിയർ സ്പേസ് അറ്റ് ഈച്ച് ബോൺ അത് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ഓവത്തിന് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാനുലാർ മാസും കാണാം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ കോ സോൾട്ട് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഈ എഗ്ഗ് പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് എന്ന് നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ആൻഡ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആർ നോട്ട് പ്ലോട്ട് ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സലൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സലൈനിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു എന്നാൽ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സലൈനിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കില്ല അത് താഴേക്ക് പോകും ഇറ്റ് ലാർജർ ദാൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിന് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിനേക്കാളും വലുതാണ് ഷേപ്പ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് സൈസ് എയ്റ്റി എം എം ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം കളർ ബൈൽ സ്റ്റെയിൻ കളർ സെയിം ആയിരിക്കും എഗ് ഷെല്ല് തിന്ന വിത്ത് ദ ഔട്ടർ മാമിലറി ആൽബമിൻ കോട്ട് സ്കാൻഡി ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഓക്കെ കട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു മാമിലറി ആൽബമിൻ കോട്ട് കൂടെ അതിനുണ്ടായിരിക്കും ആൽബമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും യെല്ലോ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ആ വൈറ്റ് പോർഷനെയാണ് ആൽബമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൈന് സ്മോൾ ആട്രോഫിഡ് ഓവം വിത്ത് മാസ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ഹൈലി ഫ്രാക്ടൈൽ ഗ്രാനൂൾസ് ഓഫ് വാരിയസ് സൈസ് ഇതിൽ ഒരു ആട്രോഫിഡ് ഓവം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ പോർഷൻ പോലെ ഇതിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആട്രോഫിഡ് ഓവം അതുപോലെ ഗ്രാനുലാറാണ് വാരിയസ് സൈസസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡസ് നോട്ട് പ്ലോട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഇതിന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആസ്കാരി സിലാമ്പ്രിക്കോയിഡ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു